Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lost Odyssey für die Xbox 360. Im letzten Mal hatten wir eine Menge Schwierigkeiten mit einem Bosskampf und das nicht unbedingt, weil er schwer war, sondern einfach, weil ich keine MP hatte und keine Items, um mich zu heilen. So, gegen die raue Königin übrigens. Jetzt nicht wundern, wo wir gerade sind, hier gehen wir gleich wieder weg. Hier wollte ich nur kurz hin, um zu speichern. Hier müssen wir noch gar nicht hin. Äh, wir müssen jetzt... Das Lied erinnert mich übelst an FF8. So, wir müssen nämlich eigentlich in die Stadt Saman oder Saman, wie auch immer. Ich nenne sie Saman. Saman. Samro. Samro. Und ab hier, meine Lieben, ist das Spiel für mich blind. Ich kenne das Spiel schon ein bisschen, wie ich schon öfter mal erwähnt habe. Aber ab hier ist es komplett blind für mich. Ich kenne auch sozusagen die Einleitungssequenz von der Stadt und ab dann kenne ich das Spiel nicht mehr. Wir sind in der Mitte von Disc 2, eher zweite Hälfte Disc 2, Mitte zweite Hälfte, also vielleicht drittes Viertel Disc 2, vielleicht auch viertes Viertel und willkommen in der Hexenstadt oder so, keine Ahnung, in der Stadt der Händler, The Man, wo alle so komisch leuchten. Oder nur die Kinder. Etwas stimmt mit dieser Stadt nicht. Seltsam, wenn man drüber nachdenkt. Saman ist eine Handelsstadt. Ihr solltet voller Leuten aus Goza und allen Ecken der Welt wimmeln. Hey, was ist mit diesem Haus? Sieht aus wie ein Gesicht. <lacht> Hör auf damit! Jetzt äh, kann ich es nicht mehr nicht als Gesicht sehen. Vielen Dank. <lacht> Ach so. Hey, seid ihr Reisende? Erstaunlich, dass ihr es hierher geschafft habt. Haben euch keine Monster angegriffen? Geht hier irgendwas vor sich? Ich würde sagen, seit einer Weile, seit ungefähr einem Jahr, passieren hier alle möglichen seltsamen Dinge in der Stadt. Möbel tanzen herum, Kinderspielzeuge verursachen Chaos und Leute wandern ziellos herum wie Zombies. Von Goats erhalten wir auch keine Hilfe. Was auch immer das verursacht, hat auch den Weg in der Eisschlucht versiegelt, der uns mit Goza verbindet. Das soll wohl ein Witz sein. Wir müssen schnell nach Goza. Tja, seht nicht mich an. Dieser Weg ist ohnehin schon gefährlich. Wie er sich durch die Gletscherspalten windet. Jetzt ist der Eingang auch von riesigen Eissäulen blockiert. Der einzige Weg nach Goza ist jetzt über das Meer. Aber das einzige Schiff, das nicht zerstört wurde, ist ein, ist ein winziges Boot. Es ist nicht stabil genug, um auch nur in, der Nähe, in die Nähe Gozas zu gelangen. Das ist ja blöd. Einige von uns haben sich freiwillig gemeldet, das westliche Meer zu erkunden. Anscheinend ist nur der Zustand eines Schiffes gut genug, um es zu benutzen. Als das westliche Meer das letzte Mal aufleuchtete, kamen all diese Monsterfische mit Beinen aus dem Wasser. Die Leute glauben, dass irgendwas im Meer all diese Anomalien verursacht. Toll. Klingt ja vielversprechend. Oh, ein Autoshop. Okay, speichern wir erstmal nochmal. Und dann gucken wir uns in dem Part erstmal ein bisschen in Saman um. Also eigentlich ist das Spiel noch nicht ab diesem Part hier blind, sondern erst ab dem nächsten im Prinzip, weil ich mich in Saman schon noch ein bisschen umgeschaut hatte. Salmon, Saman, keine Ahnung. Hm, was? Soll ich dich jetzt willkommen heißen, oder wie? Lass mich einfach in Ruhe und geh woanders sterben, okay? Okay. So. Ich möchte so bald wie möglich einen verfickten Shop aufsuchen. Und ich meine damit wirklich einen Shop kein, kein Schmied, kein Pub, kein Inn, sondern einen abgefuckten Shop. Nein. Und dann brauche ich bitte auch noch einen Peapot-Topf, um meine Belohnung zu bekommen. Also ich glaube, ich bekomme jetzt wieder eine Belohnung bei den Peapot-Töpfen. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Ah. Nimm. Ja, genau, 40. Erdtalisman. Nicht genug. Hm. Okay, gut. Scheiße auf den Peepot. Äh, Erdtalisman ist was? Erd. Erdtalisman hier oben. Reduziert Erdelementschaden. Schön. Hätte ich gerade gebraucht in dem Dungeon, aber jetzt nicht mehr. Ja, musst du das wohl öffnen? Oh. 
Ja, meine Nerven liegen jetzt gerade noch ein bisschen blank. Die sind ein bisschen am Ursch. Weil der Bosskampf für mich erst so fünf Minuten her ist. Schatz, ich liebe dich so sehr. Du bist das, was ich am meisten auf der Welt liebe. Die Puppe, oh, das ist sehr ja süß. Hä? Ach so, ja, das stimmt. Das ist ja der Pipat. Pipat, 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 Dampf, Pipat. So. Was ist denn hier? Blaues Symbol war, glaube ich, so ein Inn, oder? Oh, das ist ein Shop. Ganz normaler Shop einfach. Hä? Ist ein Inn. Ja, Pen will ich hier nicht. Volle Energie habe ich nämlich. Was ist denn das hier? Nichts, okay. Oh. Ja, sorry, ich bin jetzt gerade wirklich einfach noch ein bisschen richtig genervt von dem letzten Part, der hoffentlich gestern 15 Uhr kam. Wenn jetzt wieder alles richtig läuft, mal sehen, ne? Okay. So. Dann, wer bist du? Scheivi, okay. Hier kann die nicht rein. Das ist schade. So, noch irgendwelcher Loot hier irgendwo. Nö, also nochmal hoch, die ganzen Zimmer ausräumen, kennt man ja. Ich spreche dann auch nochmal mit dem Typen äh, am Tresen. Vielleicht verkauft er ja auch Items. Ich denke ja nicht, aber vielleicht ja doch. Man kann ja nie wissen. So, äh, gehen wir erstmal hier rein. Da sind zwei Räume sogar, wow. Oh. Mensch, bin ich geschafft von dem letzten Part. Das war so nervenaufreibend. Und okay, es sind doch nicht zwei Räume, es ist nur eine Treppe, die ja, eine Erhöhung eröffnet, die den Raum mit einer Erhöhung verbindet. So, und hier ist dann eben ein großer Raum ohne Erhöhung, aber mit zwei Betten. Ich vermisse dieses Rumrennen ohne Kämpfe. Dieses Nicht-Druck-Gefühl. Oh Gott, mein Hetzel, mein Hetzel, mein Hetzel. Oh, tut mir leid. Da ist mein Hetzel ein bisschen rumgeflogen. Nein. Okay. Raus hier. Und bitte Gott, lass es hier einfach einen normalen Shop geben. Ich meine, es ist eine abgefuckte Handelsstadt. Wenn es hier keinen Shop gibt, dann weiß ich auch echt nicht mehr weiter. Ich hab zu gar nichts Lust. Fröhliches Fahrzeug, Jack. Oh, jeden Tag habe ich es mit groben Typen und schweren Taschen zu tun. Und wenn ich dann nicht schnell fahre, treten sie mich. <lacht> ja. Danke, Auto Jack. <lacht> so, das sieht mir nach einem Schmied aus oder so. Oder nach einem Pub. Ich will keinen Pub. Habe ich das nicht schon mal gesagt? Ja, aber gut, in der Handelsstadt muss es natürlich auch einen Pub geben, ist logisch. So, einfach mal alle anreden. Vielleicht hat ja irgendjemand noch was Sinnvolles, wie zum Beispiel einen Shop. Oh, Moment, aber der Typ hier, am Tresen, der könnte doch mehr als nur Bier verkaufen, oder? Ja, verkaufst du mehr als nur Bier? Du verkaufst nicht mal Bier. <lacht> Da oben ist noch ein lilanes Symbol. Dandy die Krieg. Rechts! Noch mehr leichte Motte, die Beute, die hier anhält. Alles, was ihr seht, kostet 50 Gold. Gefällt euch etwas? Ja. Dieses, jenes, das andere. Dieses. Mana Code. Jenes. Seelenmedizin. Das andere. Erwach Erwachensreif. Dieses Allheilmittel. Jenes Heilungsmedizin. Das andere Heilungsmedizin. 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 Seelenmedizin. Heilungsmedizin. Heilungsmedizin. Manakraut. Allheilmittel. Manakraut. Allheilmittel, 
Heilungsmedizin. Heilungsmedizin. Manakraut. Welches Manakraut? Und noch einmal ein Heilmittel. Das ist ja cool. Jetzt habe ich gerade einen ordentlichen Einkauf gemacht, würde ich mal sagen. Wie viel Geld habe ich noch? Ich habe ja, das kostet ja kaum was, wenn ich da so einkaufe. Okay, was sind die Dinger, die ich bekommen habe? Ähm, Feenblume, Magie, Verteidigung, ver was? Steigert die magische Verteidigung und Erwachensreif. Platz erhöht die Fee. Äh. Ja bitte. <lacht> cool. Ah. Ich muss jetzt erstmal klarkommen mit dem Leben wieder. Oh. Kriegst du das noch? Moment mal, er hat jetzt keine schwarze weiße Magie mehr, wie ich das gerade sehe. Ach doch, hier oben. Boah. Das heißt, du kriegst jetzt noch Konter und kriegst dann noch eine andere Verknüpfung. Mit Max zum Beispiel. Schwarze Magie Stufe 5. Gefällt mir zum Beispiel ganz gut. Dann können wir hier noch was anderes machen, nämlich Engelherz steigert, wenn Heilmagie erneuert wird. Ach so, ah, die von. Aha. Ja, nehmen wir einfach mal rein. So. Aber ein bisschen Geld gebe ich hier noch aus. Ich meine, ich kriege hier sowas wie Seelenmedizin und sonst da was. Und für nur 50 Gold. Mana-Kräuter kriege ich auch dabei. So. Das ist ein krasser Shop. Das ist ein wirklich krasser Shop. Dann gucke ich mir jetzt noch um. Vielleicht gibt es hier noch einen Waffenladen oder so. Wo ich dann wahrscheinlich auch noch Geld da lassen will. Ich brauche Wasser. Was ist das denn jetzt hier? Na, kann ich nicht anreden. Okay, hier ist noch ein Auto. Zocke. Was startet ihr da an? Habt ihr ein Problem mit meinen Scheinwerfern? Nö, passt schon, danke. Ah. So, ich bin gerade sehr, sehr, sehr zufrieden, dass es hier diesen Kränenshop gibt. Weil der ist geil. Oh, 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 das Geld gehört nur mir. Dieser goldene Schein, dieses Gewicht in der Hand. Ah, niemand sonst wird es haben. Oh, Moment, wer zum Teufel ist der Typ? Hat uns noch nicht bemerkt. Das muss unter, er muss unter irgendeinem Zauber stehen. Also ich könnte mir dieses Geld theoretisch mitnehmen. Wahrscheinlich soll das jetzt das sein, was man sich denkt. Wahrscheinlich soll man sich fragen, ha, das Geld kann ich mir bestimmt mitnehmen. Wie kann ich denn das nochmal öffnen? Hm. Kann ich wohl ganz oft. Gut, wir schauen uns erstmal sein Haus an und dann gucke ich mal, ob ich ihm das ganze Geld stehle. Was haben wir hier noch? Oh. Was ist das? So etwas wie ein Verkaufsbuch? Das sieht nach schlechten Nachrichten aus. Psst, soll uns etwa entdecken? Ah, was sollt ihr denn damit? Das interessiert mich nicht, wenn es kein Geld ist. Ja, siehst du, er will uns nicht einmal. Das spielt gar keine Rolle. Na, was soll's, der wird es wahrscheinlich nicht vermissen. Geheimes Buch. Ich glaube, ich will dem Typen gar nicht sein Geld klauen. Habe ich gerade so irgendwie im Urin? Spricht sein Ofen mit mir? Nein, schade. Okay. Ich kann ihm das Geld gar nicht klauen. <lacht> das Geld gehört nur mir. Wenn ihn aber nichts außer Geld interessiert, was will er dann mit dem Geld? Weil mit Geld kann man sich Dinge kaufen, aber wenn er sich für nichts interessiert, kann er auch nichts kaufen. Also was zum Teufel bringt ihm das? Verstehe ich nicht, muss man nicht verstehen, egal. Gefällt mir hier. Reisende, wie behandeln euch eure Schuhe? Ah, entschuldigt, wenn ich euch überrascht habe. Ich bin Schuster und sorge mich immer um die Füße... Ups. Um die Füße der Leute. Einst gab es einen legendären Schuster und die Geschichten über seine Heldentaten fesselten mich so sehr, dass ich auch einer geworden bin. Wird das jetzt wieder ein Traum? Ja, Tatsache. Erst dachte ich irgendwie, wir bekommen hier schnellere Rennschuhe oder sowas, aber nein, es scheint, als wäre es ein Traum. Ihr kennt das Prinzip. Hm. Auch 
diesmal wieder. Das war die Story von Greo, dem Schuster. Und da hinten ist einmal, glaube ich, so ein Ringtyp, der mir bestimmte Spezialringe machen kann. Und einmal, ja, sieht mir nach einem Ausrüstungshändler oder so aus. Okay, was machst du? Ach, das Warenhau. Wow. Machtmuschel. Ja, fangen wir erstmal damit an, was wir definitiv brauchen. Äh, da haben wir hier harte Sparta oder Sparta, Spatha, Sparta. Bitte zwei Stück. Stab des Ältesten brauche ich eigentlich nicht, weil ich Cube nicht drin habe, aber ich bin einfach mal aus Prinzip so. Und äh, vier hiervon, ne drei hiervon. Und eine Machtmuschel. So, brauchen wir hinaus. Schützt gelegentlich vor feindlichen Angriffen. Aktivieren, aha. Komposit mal die Stufe 2, das brauche ich auf jeden Fall. Anti-Gift, Anti-Schrecken, Anti-Siegel, Anti-Lähmung, Geistmann die Stufe 4 und Waffenschutz nehme ich mir noch mit. Und hier hätten wir noch ein bisschen Stuff. So. Dann rüsten wir jetzt erstmal aus und schauen uns dann bald hoffentlich die ganzen schönen neuen Waffen an. Äh, ja. Harte Sparta. Schwertlehren. Schwertlehren. Frontenangriff wurde entfernt. Engelherz wurde entfernt. Ach so, weil das Platz 3. Oh. Das kann ich natürlich nicht machen. Wo ist denn ihr Platz plus 3? Hier. Du harte Sparta. Du strahlender Ank. Du strahlender Ank. Du Machtmuschel. Du strahlender Ank und du Stab des Ältesten. Okay. Äh, dann jetzt nochmal hier die Fähigkeiten, die gerade entfernt wurden. Da hatten wir Frontangriff, Konter und Engelherz. So. Und dann noch ganz wichtig, Ausrüstung, Sarah, Komposit, Magie, Stufe 2. So, was hast du hier noch? Du bist ja dann uninteressant für mich eigentlich. Haha, <lacht> bist du überhaupt nicht. Oh yeah. Ich werde jetzt einfach mein ganzes Scheißgeld für diese Fotzen-Dinger hier ausgeben. Ich habe keinen Bock mehr, nochmal aufgeschmissen zu sein. Leck mich am Arsch. Ganz im Ernst, leck mich am Arsch. Ich nehme mir das jetzt einfach alles mit hier. Gegen Gift. Was ist das denn? Roter Stein, der Frau Starre heilt. Die ganzen Bombendinger hier nehme ich mir nicht mit. Ich nehme noch eine Lufterbombe mit. Das war's aber. Und den Rest gebe ich nochmal draußen aus. Also bei dem Dingens, bei, dem, bei der Krähe gebe ich mein Restgeld aus. Ich bin gerade richtig, richtig glücklich. Das nenne ich Großeinkauf, aber sowas von Topf. Oh. Samen, okay. So, wo ist meine kleine Krähe? Hier, meine kleine Lieblingskrähe. Nimm einfach wieder alles, was du kriegen kannst. Und eins, zwei, drei, vier und fünf. Sechs, sieben und das letzte. Welches? Heilungsmedizin. Acht. Danke. Jetzt müsste ich kaum noch Geld haben. 861. Ein bisschen muss man ja noch behalten, ne? Wobei, wozu? Ganz im Ernst, wozu? Nimm mein Restgeld auch noch. Ist mir doch alles scheißegal. Wenn ich Geld brauche, gehe ich kämpfen. Da 
Danke. Viermal kann ich noch machen. Mache ich noch einmal, dann kann ich noch jedes einmal durchmachen. Dieses. Jenes. Das andere. Und welches? Sehr schön. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Aber dafür habe ich... <lacht> dafür habe ich... 79 Mana-Kräuter, 9 Seelenmedizinen, 4 Heilungstänke, 13 Allheilmittel, 51 Heilungsmedizinen, 2 göttliche Medizinen, 21 Heilungskräuter, 15 Mana-Kapseln. Ich bin zufrieden. Boah, jetzt kann ich noch kurz ein bisschen Zeug verkaufen gehen und dann wird der Part auch langsam sein Ende finden. Ich gebe noch kurz die Samen ab, einfach aus Prinzip. Das war aber bei dem Haus davor, das müsste hier gewesen sein. Mit dem Piepertopf. Einfach aus Prinzip, damit ich die auch los bin. Dann bin ich nämlich wirklich erstmal glücklich. Genau 45, super. Halt, ich kann die Heilungsmedizin noch zu größeren Dingern machen. Das mache ich nochmal kurz ein bisschen. Nicht alle logischerweise, aber ein paar. Nimm. Gut. Das machen wir jetzt noch mit Mana-Kraut. Hä, was habe ich denn jetzt? Hä? Moment mal. Mana-Kraut. Mana-Kapsel. Mana-Kraut. Mana-Kraut. Mana Flasche. Okay, das mache ich noch einmal und dann reicht das auch erstmal. Fuck, das wollte ich nicht. <lacht> Nochmal. <lacht> Damit. Mana Kraut. Mana Kapsel. Mana Kraut. Mana Kraut. So, also einmal das hier. Mana Kapsel. Heilungstrank. Aha. Heilungsmedizin, Heilungskraut, Heilungsmedizin, Heilungsmedizin zu Heilungstank. Gut, das gleiche noch einmal. Heilungsmedizin, Heilungskraut, Heilungsmedizin, Heilungsmedizin. Und dann gucke ich jetzt noch einmal hier hin. Gegengift, Entlehmungskraut, scheiße. Augentropfen, nicht genug Gegenstände. Und zu guter Letzt nochmal Riechsalze. Nicht genug Gegenstände. Okay. Dann machen wir noch einen Heilungskraut und dann bin ich zufrieden. Danke. Tschüss. So. Dann, meine lieben Leute. Am Anfang des nächsten Parts werde ich ein bisschen verkaufen gehen und mich dann hier weiter in The Man umschauen. Ähm. Halt, nein. Verkaufen mache ich jetzt noch schnell, weil ich kann nach dem Part äh, keinen weiteren Part mehr aufnehmen für heute. Und ehe ich dann im nächsten Part vergessen würde, dass ich noch was verkaufen wollte, mache ich das lieber jetzt noch schnell. Ja, dann hoffe ich, dass demnächst wirklich Lost Odyssey wieder ein bisschen aktiver, ein bisschen häufiger, ein bisschen regelmäßiger kommt. Ja, und dann gucken wir mal. Ne? So, du kannst den Kraftstab haben. Du kannst die beiden Stahlschwerter haben. Das Zeug verkaufe ich aber nicht. Gut. Danke. Und dann freue ich mich schon drauf, wenn wir die neuen Waffen sehen. Hab schon wieder vergessen, wie sie heißen. Irgendwas mit Asta, Aspa und irgendeine so Stäbe. Und Stab des Ältesten, das konnte ich mir merken, ja. Schön. Und zwar waren es einmal die harte Sparta und die strahlenden Angst. So, meine Lieben, dann war es das jetzt wirklich erstmal für diesen Part von Let's Play Lost Odyssey. Für die Xbox 360. Im nächsten Part schauen wir uns aber dann The Man um und gehen dann vielleicht schon zur Eisschlucht oder irgendwo anders hin. Wir werden ja wahrscheinlich rausfinden, wie wir dann nach Goza kommen. Denn bald geht es dann auch schon nach Goza. Hoffentlich. Jetzt aber erstmal bis zum nächsten Mal und ciao.